आज 18 मई 2019 को मक्का मस्जिद ब्लास्ट की घटना को 12 साल हो चुके हैं 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद में बहुत बड़ा धमाका हुआ शुक्रवार को हुआ दोपहर के समय हुआ जब नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमानों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा थी ये सैकड़ों से ज़्यादा तादाद थी इस ब्लास्ट में करीब पंद्रह लोग मारे गए और उस ब्लास्ट के बाद बड़ी अजीब बात हुई बात यह हुई कि पुलिस जो वहाँ आई जांच करने के लिए उसने गोलियाँ चलाई और उनकी गोलियों में सात लोग मारे गए तो पहले ब्लास्ट हुआ फिर पुलिस का गोलीबारी हुई और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चालू हुई इस प्रक्रिया में जो प्रोपोगंडा किया गया वो कि ये ब्लास्ट मुसलमान ग्रुप्स ने करवाया जिसमें हुजी, सीमी बांग्लादेश के आतंकवादी और दूसरे आतंकवादियों का उसमें चर्चा थी और इसी आधार पे जो पुलिस उस समय जांच करती थी उसका आधार ये होता था कि सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं ऐसा मान के ज़्यादातर पुलिस की जांच पड़ताल चलती थी और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में करीब एक नौजवानों को गिरफ़्तार किया ये नौजवान मुसलमान थे ये नौजवानों में कोई डेंटल कॉलेज में पढ़ रहा था कोई सीए का कोर्स कर रहा था कोई लॉ का कोर्स कर रहा था और इन लोगों को पकड़ के जेलों में ठूस दिया गया इस आधार पे कि आतंकवाद की घटना इन मुसलमान नौजवानों ने की है अब ये करीब मुकदमा उन पर चला 22 महीने तक और मुकदमे में सभी किसी मुसलमान नौजवान के खिलाफ किसी प्रकार का सबूत न मिलने के कारण मैजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया उन्हें छोड़ा तो गया पर इस छोड़े जाने के पीछे एक बहुत बड़ा दुख और तकलीफ ऐसी थी कि ज़्यादातर नौजवान जो पकड़े गए थे उनका करियर उनका भविष्य इन इसके कारण बर्बाद हो गया उनकी शिक्षा अधूरी रह गई उनको जो नौकरी मिलने की संभावना थी वो अधूरी रह गई उनके परिवारों पर आतंकवाद का लेबल लग गया सोसाइटी की तरफ से उनको बाइकआउट किया गया और उनकी ज़िंदगी एक प्रकार से नर्क बन गई मुझे याद है कि इसी ब्लास्ट के कुछ सालों बाद हैदराबाद में एक ट्राइब्यूनल हुआ था अंग्रेज़ी में वो ट्राइब्यूनल का शीर्षक था स्केप गोट्स एंड द होली काउ यानी हिंदी में क्या कहेंगे बली के बकरे और गाय बली के बकरे और पवित्र गाय यानी जिनको पकड़ा गया है वो खाना पूर्ति के लिए करा गया किया गया है कि हमने आतंकवाद की घटना में किसी को तो पकड़ा और इसी के पीछे छुपकर इसी आड़ में छुपकर कई वास्तविक जो आतंकवादी थे वो छुपे रहे खैर इसके बाद जांच पड़ताल चलती गई क्योंकि आपको याद दिला दूँ 2004 से लेकर 2008 के बीच में बहुत सारी बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं जगह जगह पर हुई और इन आतंकवादी घटनाओं में चार जो मुख्य रूप से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो है मालेगाँव अजमेर समझौता एक्सप्रेस और मक्का मस्जिद ब्लास्ट ये बहुत बड़ी भयंकर घटनाएं थी खैर इनकी जांच करते करते हेमंत करकरे जो महाराष्ट्र की एटीएस के प्रमुख थे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख थे जब वो जांच कर रहे थे पूरी निष्पक्षता से ईमानदारी से तो उनके हाथ में एक मोटरसाइकिल लगी और ये मोटरसाइकिल जो थी जब उसके चैसेस नंबर से उसका पता लगाया गया तो पता ये लगा कि वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी और इस आधार पे प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके जो बाकी सहयोगी थे बाकी साथी थे दयानंद पांडे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित मेजर उपाध्याय काल सांगरा सुनील जोशी ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए उनके लैपटॉप से जो जानकारी मिली उनके टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से जो जा, जानकारी मिली उसके आधार पर इनको जेल में पकड़ा गया मुख्य जानकारी का जो स्रोत विस्तार में बाद में पता चला वो भी मैं आपको बताऊँगा पर इसके पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऐसे टेलीफोनिक रिकॉर्ड पकड़े गए जिसमें वो मालेगांव ब्लास्ट के बाद कहती हैं अरे क्या इसमें केवल छः लोग मारे गए लगे हाथ बता दूँ कि मालेगांव ब्लास्ट इन चारों बड़े जो घटनाओं में इनमें से कई लोग शामिल थे और इनकी योजना जो बनाने वाले थे उनमें एक सबसे जो केंद्रीय व्यक्ति थे वो थे असीमानंद और असीमानंद ने कॉस्मोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने कबूलिया बयान दिया और उसमें उन्होंने पूरी योजना बनाई कि खास तौर से संकट मोचन मंदिर पर जब आतंकवादी हमला हुआ तो उस हमले के बाद इन लोगों ने 
एक योजना बनाई आर टी एक्स कहाँ से आएगा ट्रेनिंग कहाँ से देंगे सुइसाइड स्क्वाड के लिए ट्रेनिंग कौन कर, कैसे आएगी कौन लोग उसको करेंगे और ये सब चीज़ों की योजना उनके आ, स्वामी के आ, बयान में है जो उन्होंने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के साथ दिया और इसी इसी साथ में उन्होंने कैरेवान नाम की एक प्रतिष्ठित न्यूज़ मैगजीन में एक आ, उनकी जो संवाददाता है लीना रघुनाथ उनको चार लंबे इंटरव्यू दिए जब वो जेल में थे और इन इंटरव्यूज़ के माध्यम से लीना रघुनाथ कैरेवान पत्रिका में हमें बताती हैं कि कैसे इन लोगों ने आतंकवाद की योजना बनाई थी खैर अब ये लोग जेल में थे उसी बीच उसी के साथ चलते इसके बाद 26 ग्यारह 2008 को मुंबई पे बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसके जो अजमल कसाब के नाम से मशहूर है जिसमें पाकिस्तान से 10 आतंकवादी पूरी तौर से हथियारों से लैस होकर एक डिंगी में कोस्ट पर आए और उन्होंने बम्बई पर एक भयंकर नशंस क्रूअल हमला किया अब इसी हमले में जहाँ बाकी लोग मारे गए इसी हमले में भारत के एक बड़े पुलिस ऑफिसर्स में से जो इन घटनाओं की जांच करते रहे थे हेमंत करकरे उनकी भी मृत्यु हुई खैर अब ये जब बात चल रही थी तो उससे मिले जुले बहुत सारे पहलू मैं आपको बता दूं तो 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए की सरकार आई और उसके पहले तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम पूरी प्रतिबद्धता से निष्पक्षता से जो कर रही थी उसमें ये सब लोग इनके चपेट में आए जिनमें से कुछ लोग आरएसएस से जुड़े थे और कुछ लोग उनसे सहयोगी संगठनों से थे सनातन संस्था वगैरह वगैरह जो हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति में विश्वास रखते हैं खैर 2014 में मोदी सरकार आने के बाद एक और बड़ी बात पता चली वो बात ये थी कि बम्बई में जो मुकदमे चल रहे थे उनमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी रोहिणी सालियन रोहिणी सालियन एक पूरी ईमानदारी से इन केसेस को लड़ रही थी निष्पक्षता से इसको लड़ रही थी तो उनको एन से संदेश आया कि इन केसेस में थोड़ी ढिलाई बरती जाना चाहिए आप इतने कड़क रवैये से मत चलिए खैर रोहिणी सालियन ने कहा मैं निष्पक्षता पर कोई भेदभाव नहीं करूंगी और वो अपने रास्ते पर उन्होंने बता दिया कि जिस प्रकार से सबूत के आधार पे केसेस चल रही हैं उस पर मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं करूंगी अब ये बात जब हुई उसके बाद ये पूरे केसेस की दिशा बदल गई एन ने धीरे धीरे जो सबूत थे उनको कमज़ोर करना चालू कर दिया और एक के बाद एक कई लोगों को जमानत मिलना चालू हो गई और ये ज़मानत में जो स्वामी असीम आनंद जिनका इन बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत बड़ा रोल था उनको जमानत मिल गई और उसके बाद अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ किसी प्रकार का सबूत नहीं है तो कोर्ट ने कहा इनको कैसे छोड़ा जा सकता है जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी इनकी थी जो टेलीफोन में वार्तालाप है कॉन्वर्सेशन है उसमें ये है तो इनको नहीं छोड़ा जा सकता हाँ आप कह रहे हैं कि इनको कैंसर है कैंसर के लिए इलाज की ज़रूरत है तो मेडिकल ग्राउंड पे प्रज्ञा को हम बेल दे सकते हैं तो प्रज्ञा को इस मेडिकल आधार पे बेल दी गई अब आगे की स्टोरी और भी मज़ेदार है और भी भयंकर है और भयंकर ऐसे है कि प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा ने अपना प्रतिद्वंदी लोकसभा के चुनाव के लिए भोपाल से खड़ा किया और उसमें अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद नाम खड़ा किया सैफरन आतंकवाद शब्द खड़ा किया और उसके सत्याग्रह के लिए रूप में हमने प्रज्ञा ठाकुर को एक अपने कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया है यहाँ ये भी बता दूँ कि जब प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया भोपाल से तो कई लोगों ने इसकी आलोचना की उस आलोचना के जवाब में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये जो प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कहा जा रहा है हिंदू कोई भी आतंकवादी नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारी पाँच साल की परम्परा है हम इस रास्ते पर इसमें किसी भी हिंदू ने आतंकवाद का कोई कृत्य नहीं दिया खैर तो ये एक आतंकवाद के बारे में ये घटना है कि किस प्रकार से 2014 के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एजेंसी ने जिस प्रकार का रुख अपनाया उससे इसके जो आरोपी थे उनको लगातार एक के बाद एक या तो बेल दी गई या 
प्रज्ञा ठाकुर के रूप में उनको भोपाल से लोकसभा का कैंडिडेट करके उनको एक प्रकार से प्रतिष्ठा दी जाने की कोशिश की जा रही है तो खैर अब हैदराबाद मक्का मस्जिद के केस का क्या हुआ मक्का मस्जिद के केस में मक्का मस्जिद में इतने लोग मारे गए बॉम्ब ब्लास्ट पुलिस फायरिंग इतने मुसलमान पकड़े गए नौजवान पकड़े गए और उन्हें से किसी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था अब तो आखिर में फिर मक्का मस्जिद ब्लास्ट किसने किया मक्का मस्जिद ब्लास्ट में जो लोग मारे गए पुलिस फायरिंग में जो लोग मारे गए क्या उनको इंसाफ मिलेगा क्या इस प्रकार हमारा जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो रवैया है उससे एक बात पता चलती है कि भारत में अब दो प्रकार की न्याय की व्यवस्थाएं खड़ी हो गई हैं और ये इसका मैं उदाहरण आपको मुंबई के उन्नीस सौ बयानवे तिरानवे में जो घटनाएं हुई पहले सांप्रदायिक दंगे उसके बाद बम्बई के बॉम्ब ब्लास्ट जो बम्बई के अंडरवर्ल्ड ने अपराधी तत्वों ने कराए थे इन दो घटनाओं से पता चलता है बम्बई के सांप्रदायिक दंगों में करीब एक हज़ार लोग मारे गए और उसमें जो है ज़्यादातर किसी को कोई बड़ी सज़ा नहीं मिली उसके बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसमें दो लोग मारे गए और 237 लोग मारे गए उसके लिए कई लोगों को फांसी हुई कई लोगों को आजन्म कैद हुई तो एक तरफ बंबई के दंगों में 1000 लोग मारे गए बड़ी सज़ा किसी को नहीं मिली दूसरी तरफ आतंकवादी के कृत्यों में बॉम्ब ब्लास्ट जो बंबई में हुआ उसमें 240 के करीब लोग मारे गए 237 लोग मारे गए और उसमें इतने लोगों को मौत की सज़ा मिली तो ये दो प्रकार की कानून व्यवस्था हमें दिख रही है और यही दिख रहा है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट में जो जिनको जिनकी हत्या की गई जिनकी जान गई उन बेगुनाह लोगों को इंसाफ कब मिलेगा यही मैं एक बात और याद दिला दूं कि जहां दो प्रकार की कानून व्यवस्था है उसमें एक तरफ बम्बई के बॉम्ब ब्लास्ट में 93 में जो हुए थे उसमें रूबीना मेमन को आजन्म कारावास की सज़ा मिली है ये रूबीना मेमन कौन है रूबीना मेमन जो मेमन थे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको फांसी की सज़ा हुई उनकी पत्नी है अब जो कार का इस्तेमाल बम्बई के ब्लास्ट में हुआ था वो कार रूबीना मेमन के नाम पे थी रूबीना मेमन ने कहा मुझे मेरा इस आतंकवादी कृत्यों से कोई लेना देना नहीं है ये कार हमारी फैमिली कार थी जिसको मैंने कभी उपयोग नहीं किया तो एक तरफ उनको आजन्म कारावास दिया गया दूसरी तरफ जो मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर की थी जो उनके नाम पे थी जिसका इस्तेमाल मालेगांव के ब्लास्ट में हुआ उन प्रज्ञा ठाकुर को उन प्रज्ञा ठाकुर को बेल देने की कोशिश उनको छोड़ने की कोशिश की जा रही है अब यहाँ बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ रूबीना मेमन को इस प्रकार से आजन्म कारावास हुआ और प्रज्ञा ठाकुर को ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि वो निरापराध थी और ये थी तो अंत में इस पूरी चीज़ का खामियाजा किस भुगतना पड़ रहा है पूरी चीज़ का नुकसान जो पड़ भुगतना पड़ रहा है वो यहाँ के आम लोगों को पड़ रहा है यहाँ के बेकसूर लोगों को पड़ रहा है जो इस प्रकार की घटनाओं में बड़ी संख्या में मारे गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में एक निष्पक्षता से जांच होगी और मक्का मस्जिद ब्लास्ट मालेगांव ब्लास्ट अजमेर ब्लास्ट समझौता ब्लास्ट में जो अपराधी थे जो वास्तविक अपराधी थे जो जिसके बारे में हेमंत करकरे ने एक इशारा दिया था जिसके बारे में असीम अनंद ने कबूलिया बयान दिया था ये बात और है कि वो अपने बयान से बाद में पलट गए और वो जो पलटे